。给小雨收拾东西。可以收拾东西，但不能不经我允许。以后你再敢靠近他一步，你信不信？我这条老命跟你磕了。你记住了吧？罚款的事儿别告诉珊珊。小雨的事儿别告诉冯西。嗯，记住了，帮不了。今天再教你两道菜。成，马上跟您过去。<笑>我就是特别特别的想你啊！我给了你十年的机会，你五分钟就把他放弃了。我不是怕他，我是怕你们两个在那尴尬。谁跑谁尴尬？我这就找他去。男孩子啊，就得有股闯劲儿啊，自己喜欢什么，努力去争取啊。你就是看热闹不嫌事儿大，那年轻气盛，万一打起来怎么弄？开门。我冷静，我冷静，我现在很冷静。冯鑫，你对我误会太深了。你仔细想一想，无论你跟谁结婚，你是不是都得承担照顾双方父母的责任？你想，你知道你现在唯一可怕的一点是什么吗？就是坦诚。你坦诚到可以毫不考虑别人的感受。坦诚到对自己的自私可以毫不掩饰，但是我今天可以非常明确的告诉你，我不愿意。我不是你买来的风筝，想放多远就放多远，想收回来就收回来。我已经有男朋友了，我们感情很好。你继续好好做你的研究吧，我的世界里已经没有你了。罗西。姐，你别再骗自己了。我知道你现在还爱我。你看这厨子，觉得他对你那是爱。如果他爱你，他会掉头走掉。就这样一个人，会比我更值得托付吗？哪点不比他强？冯鑫，你就算不为我考虑，你也要为自己考虑。我怎么考虑都不用你操心。姐，我知道你就是在用这种方法惩罚我，我全盘接受，我认罪。只要我们能好好的重新开始，以后一切的一切都听你的。开门。你来干嘛呀？我有几句话跟你说。在这儿说吗？就在这儿。你说，放心，我喜欢你。我不是在开玩笑，我怕我现在不说，以后就没机会再说了。往后余生，我就认定你了。你的生活由我来照顾，你愿意接受我吗？别跟那扯淡了，行吗？你这是太有点不自量力了，你知道吗？我和冯鑫说话，你用什么资格跟我嚷嚷？第一次见面太给你脸了，你他妈就是个臭厨子！我能给他的未来，你一辈子也做不到。滚！你闭嘴！你在外面等我一下，一定等我。你想，你知道我原来有多希望你能够说出他说出来的那些话吗？对，他只是个做饭的，但他是个男人，而你永远都是个男孩。你有学历有前途，但他有担当。我发现让你有担当比让他有学历难多了。
。我让他先离开，是因为还给你留点面子。你走吧。我不走。不能这么对，是你先这么对我的。那我也不管。现在你就没地儿可去了。你现在倒是我熟悉的样子。我慈悲。的最大极限就是让你在这儿再住一晚。我走，明早我回来之前，请你离开，否则别怪我报警。你是来帮我解围的，还是来跟我表白的？母亲，你当我是来还人情的？我刚才说的都是真的。那要是没有发生今天这些事情，你就打算把这些话都烂肚子里啊？我发现你这人不逼你一下不行是吧？你一上来就劈头盖脸的一大堆话，你就没想过，要是我不接受呢？你怎么知道我没想过？我想过，这句话要是不说，每天在店里见到你，我就挺知足的了。要是说了你不接受的话，我明天就辞职。还辞职？胆大包天了你！你想啊，我这到店里每天见一个拒绝我的人，我还怎么好好工作？啊？我什么时候说要拒绝你？你这意思是，你答应了？本来想答应来着，但我现在要考虑考虑。不是，考虑什么呀？有什么好考虑的？我可不想让你觉得，我是害怕餐厅不能正常运营，不得不答应。嗨，工作干得好好的，辞什么职呢？你把刚才那些话再说一遍。啊！怕什么？啊？别这么看着我，我现在脑子里一片空白。不着急，慢慢想。放心。我不知道从什么时候开始，我就特在意你。我看见一个人在店里忙忙前忙后的，我心疼。我看见你前男友对你这么纠缠，我心疼。我不止心疼，我还有点难受。我想我是爱上你。所以我决定了，从今往后，你的生活我来负责。
西。嗯。你带身份证了吗？带了呀，怎么了？你不是一仗义把房子让给人家了吗？我担心你，无家可归。我是打算住酒店的呀。哦。那我呢？你不是有家吗？没你的地方不叫家。我原来怎么没发现你这么油嘴滑舌？我这不叫油嘴滑舌，我这是有感而发。那行，那今天晚上你跟你爸睡，我跟你妈睡。好啊。我倒是答应，就怕我妈不答应。冯西，不怪你啊，这馊主意，想都不用想，肯定是楠楠出的，你不用跟阿姨道歉啊。妈，这个戏你踏实了吧？这么看我们俩。也不算是骗了你干嘛？这这这怎么叫算骗呢？这叫好饭不怕晚是吧？对。<笑>哎呀，这次我们来呢，也没算白来。看你们俩好好的在一起，我们就放心了。<笑>如果我没看错的话，其实楠楠和你，你们两个已经相互喜欢有一段时间了啊，只不过就是谁都不愿意先捅破这个窗户纸，对不对？嗯，阿姨，你真是火眼金睛。那是我干了一辈子的正宫，那看人看事儿，那就是一眼。对呀，虽然呢，你们两个现在呢才算是确立了恋爱关系啊，但是阿姨说的话那是作数的啊。王希呀，你呢，跟你爸妈问问，看看他们的意见怎么样，好不好？到时候我们一块见个面呢。爸，又来了！哎，臭小子，有福气！都睡了。嗯，你这快弄完了吗？拿走 ，OK。没呢，没睡呢。谁呀、啊？这么晚？刘珊珊，她问我睡没睡。哦。哎，他从吃完饭到现在，这脸拉的跟长白山似的。你跟我说实话，你是不是生我气了？那两份审计报表，明天一早要过会，我不弄完心里不踏实。我还不了解你，自从告诉你我交了两万罚款，你就闷闷不乐。我知道你不高兴，我也心疼这钱，但是这事儿就是我办的不妥，我当时有情绪。人尤珊珊好不容易请我帮回忙，我不能一上来就给人添堵啊，你说是不是？是，所以我觉得你特别厉害。就人家开饭馆是挣钱，我老开饭馆是赔钱，一天两万起。你看，你看，你看，我一猜你就得挤的我。我逗你呢。你要说那两万块钱不心疼，就是假的。你说这事儿有多要命吧，也不至于，就当交学费了吧。哎呦，我特理解你，这事儿换做我，我也这么干。没事儿啊，别有压力，钱没了咱再挣。你别被这事儿搞抑郁了。你真不生气啊？我就是把自己气死了，他们能把钱退回来吗？再说我要气出个好歹，那两万块钱不够看病的，是不是？嗯，不生气就行啊。这又谁啊？大半夜的。不会尤珊珊吧？她刚问我睡没睡。啊？谁啊？陆总。是我，尤总公司陈凯。哎，陈梦姐，小张，哎，还真不好意思这么晚打扰你们。嗯，哎，请进。啊、不不不
呃，我呢，受我们尤总的委托，把这个给你们送过来。这什么呀？啊？不，这是什么意思啊？尤总说了，呃，这事儿呢，本身就是餐馆的管理不善，这损失不能让您承担。别呀、啊，是我服务态度不好，这这责任应该我负，这钱也应该我付、哎。您就别再推辞啊。呃，尤总呢，他今天有个应酬，要不然他就亲自过来了。他还说了，您要是不收下的话，明天都不让我进公司门了。呃，你也别为难我，不是？啊，那你就先收下，你别为难人家了。回头你跟珊珊见了面再说。哎，啊，行，那那什么，谢谢你啊，大晚上还让你跑一趟。哎，不客气啊。那你们二位早休息啊，我不打扰了。哎，那你慢走啊。哎。这也太不合适了。这个尤珊珊啊，是个讲究人。他既然把钱送来了，你要不收下，我觉得你们回头见了面会更尴尬。巴小丁，肯定是他出卖的我。那人拿着尤珊珊开的工资，凭什么跟你在一条战线上啊？再说这也不是什么伤害你的事儿吧？嗯，那倒是。行，这事儿就先这样吧。你明早送孩子，我明早送材料。走，睡觉去。乐乐，看你钱乐了吧？这什么？我今儿还得枕着他睡呢。这一天就像土里爬出来似的。你去演土拨鼠去了？差不多吧。白驾，本宫要落座。这。哎，你觉得我要不现在还是去唐医院吧？几点了？你现在过去，人家小雨都睡了，明天起来再去吧。嗯。对呀、啊，嗯，我问你一个很严肃的问题啊，有多严肃啊？如果我以后生不出孩子，你会不会嫌弃我？你犹豫了你、啊？我没有啊，凡事不是第一时间的回复都是谎言。我是接受顶格的，我是刚才突然想起了小雨。不是想着我姐的，我说她以后怎么办呢？哎呦，现在不想要孩子的人多了去了。我跟你说，不想要孩子的大部分是因为觉得养孩子压力太大，但凡以后条件好了都会哄。你说我条件好的有几个不想要小孩的？我还认识好多人，因为没有孩子离婚的呢。我就觉得你说的不。那总不能把孩子当成维系关系的一个筹码吧？哼，我还听说，没有孩子的男人都不爱回家呢。你哪儿来的歪理论啊？人家爱家的自然是爱回家，那不爱家的，你给生八个孩子他都不着家。哎，我有一个想法。你又有什么馊主意啊？我认真的，你不好听我说。想好了，以后不管我姐嫁给谁，不管这个男人爱不爱回家，如果咱俩我有两个孩子的话，那其中一个就管我姐叫妈，可以吗？我倒没什么意见，就是怎么能不管别人叫爸爸？我打死你！打死你！哎，我逗你，逗你呢，听不出来吗？逗我呢
车站。你叫了吧，搞政工的，说话就是到位。阿姨真厉害，我都觉得我要是不嫁给你，都对不起她。哎，别啊，你可千万别觉得我满嘴绑架你，真的，主动权在你。你要是不愿意的话，无所谓啊。我没说不愿意。那要不，你给我个时间。给什么时间？好像完成任务。你看，又没诚意了。我是害怕你得到的太快。这跟快和慢有什么关系啊？啊，你那个十年倒是不快，最后不还是不靠谱了？那十年都不靠谱了，闪婚靠谱？咱们这也不叫闪婚啊。你看啊。我们两个相处了这么久，又彼此了解，再说了，咱也不是刚认识。那倒是，我就是还没做好心理准备。你到底愿不愿意啊？怎么了？等不了了。不许催我，指头全在我。伺候听话的。趁火打劫。怎么说话呢？我这叫趁热打铁。你到底愿不愿意啊？嗯，反正十年的都不靠谱了，就你了，懒得再找了。那你给我个时间。嗯，我把主动权交给你，你定时间。你可别后悔。不后悔。嗯。妈，我们准备结婚了，湖北荆州见啊。说呢，你把主动权交给我们呀、啊？嗯，这样，我跟你回老家，咱俩当着你父母，我跟你说，就这么打着闹着，我就有家了。是啊，就这么打着闹着，咱俩就有家了。冯经理，你也该收收心了吧？不是，这个男爸妈不都走了吗？怎么还要一周啊？哎，你少给我打哑谜！我跟你说，这一周我餐厅公司公司餐厅，我这腿儿都溜细了。你少来，暴雪拍戏去了。小雨她最近身体不太舒服。不，要不你让贺南先回来。你们俩
，你们俩干嘛去？行行，我不问，一周是不是？一周之后你要不回来，我就换人。行，一周啊，就给你一周时间，别说了。刚才有个朋友来找你，谁呀、啊？不认识。人呢？他说在园区的咖啡厅等你，就这事儿啊。啊。还记得我，我可太开心了。怎么可能不记得你啊？我最近老在电视上看到你。是吗？哎，现在混得不错啊。没有没有，跟你没法比。你跟我比什么？咱俩不是同行。做什么？啊，跟之前一样。好。状态挺好的。是吧？你不是你早听我的，你早就出来了。之前黑哥哥就跟我说，说哎呦大龙这孩子有才啊，满肚才华，不知道往哪发挥。你还真别说，还感谢你那个时候经常敲打我，要不然我不可能有现在。行了，别谢了。你说咱们上次见是四四年五年了吧？快四年还是五年？快五年了，我记得是五年。时间过得太快了。对。三二一，走。身在千山顶上头。继续开 party， 开 party， 要干什么？当然是要喝酒，喝酒喝到吐，一直到喝到吐。不管我们喝不得吐，都是时尚的教主啊、嗯！黑哥的家就是我们的乌托邦啊、嗯！乌托邦在这里有很多快乐和忧伤，不管那么多。黑哥现在在坐鼓，坐鼓要不要坐下来跟我们一起跳舞？哎，你看珊珊，珊珊她来了，珊珊来了。身上穿的全是些牌子，珊珊肯定不一般，不一般是为什么？珊珊跟黑哥的关系肯定是不一般。哎，身在千山顶上头哦，独眼妙峰飘向愁哦，乌飞脚下浮云游哦，来不相知去不留哦。怎么样？说实话吗？肯定啊。黑哥，这来的音乐人我也见了不少，你算非常有大声点，大声点，大声点。非常有才。得嘞啊！但你别老跟这儿开演唱会啊。那我要去哪儿？你跟这儿开演唱会，什么时候能出头啊？谁爱出头谁出头去吧，我觉得我现在挺好的。那些不如你的，该签公司签公司，该跑通告跑通告，出名赚钱两不误。你再看看你，我看我现在就挺好，谁爱当明星谁当明星去吧。你看吧，我一跟他说这些事儿，就七个不服八不忿的。哎，没事儿没事儿，我也从他那岁数过来了，这都不算什么问题啊。哎，你们刚才那段儿，嗯，继续来起来。对，走起来，身在千山顶上头。确实，啊，你说每天在家里开演唱会，什么时候能出头啊？对不对？你还记得这句话呢？你是不是记仇啊你？你有那么一丢丢。哎，之前跟你一起玩那些小孩们，他们现在怎么样了？大家其实最近都挺忙的，也很少联系了。他们那会儿是不是觉得我特二啊？一进门就给你上课。二倒没有觉得，就是觉得你蛮神秘的。得了吧，我还神秘啊。哎，你倒是说呀，等你半天了就知道喝。我这不是在整理思路吗？就你俩八卦，着什么急呀、啊？话又说回来，你们俩都想知道啥呀？我就想知道这女的这么念叨你，你不烦她呀？对啊，要我们这么叨叨你，你早炸了。就是，哎，这可就说来话长了。你们俩知道我一向挺敬重黑哥的吧？嗯。
。那你没有记录到为什么从去年开始，黑哥就消失在了这个圈子？因为这女的啊，不，黑哥被包养了。啊，包养？你像山姐压根儿就不是一个土豪富二代的主，人家是富二代他妈。他都有孩子了。离了。后来就一心钻研自己的事业，现在也算小有成就了，要不然我不会这么尊重他。嗯，话说他跟黑哥当初也是在一个局上认识的，那时候珊姐特别喜欢打鼓，就非要给黑哥学习，拜他为师。你知道黑哥这人，见谁都是一脸笑嘻嘻的，嘿嘿嘿嘿，又不爱拒绝。嗯，好在他俩呢，除了每周一节课学习之外。一直保持着良好的距离，直到有一天发生一件大事。山姐有一朋友，在密县开了一酒吧，那天非得拉着黑哥过去捧场。好巧不巧，那天晚上，当地一波小流氓在那儿喝醉了，闹事儿，打架，打得鸡飞狗跳的。听说还闹出了人命，我知道这事儿，是吧？还上过电视呢。哦，那天晚上有多乱呢？珊姐被堵在了厕所，黑哥去救她，两个人刚手拉手准备冲出来，迎面就来了一帮小流氓，上去就把他们俩围了。珊姐也挺猛的，那个时候一瞬间就站在了黑哥的前面，要保护黑哥。挺帅吧？两个人，左手一酒瓶右手一酒瓶硬是杀出一条血路。刚要冲出酒吧，又遇到了一帮小流氓，其中有一个手里还拿着家伙，上来不分青红皂白就要砍山姐。黑哥见状，一个箭步，立马就用左手挡了下来。这哪能拿手挡啊？你也知道，黑哥一艺术家。他哪知道架怎么打？嗯，对。那那帮人后来呢？后来我听说该抓的好像也抓了，一网打尽吧。听说最长的一个判了十年，只是可惜了我黑哥这手啊。嗯，这可是人家吃饭的活。哎，我这倒霉黑哥呀。好在后面做手术，把手机给接回来。嗯，但我珊姐还是觉得特别对不住黑哥。就非要养黑哥一辈子，黑哥哪是一个吃晚饭的人？珊姐后来就给他投资开了一个工作室，不打鼓了，改过步。嗯，现在你俩知道了吧？为什么我这么敬重他俩？这两口子确实值得尊敬。你这话说的什么叫两口子？人家这叫不是夫妻，胜似夫妻。哎，大龙。你这次来找我，不是单纯的叙旧吧？你才说吧，是需要拉投资还是找关系？你看他老板就是不一样，老爱一语中地啊。但是，其实你刚才说这两点，现在还真不去。那第三点呢？嗯，我可说了。说，是这样的，珊珊，在我走起来之后呢，我发现还有好多好多年轻人跟我当年一样。他们也需要平台。其实本来这些年轻人是很有才华的，就怕他们被埋没了。于是，我搞了一档节目。现在这档节目已经请到了圈内非常著名的音乐人来当导师，但是还有一个位置特别重要，缺一个人，音乐总监。你是想拉黑哥出山？对。那你直接跟他说吧。这我找他有用，我还来找你干嘛呢？找过了，已经找过了，没用，根本没用。你不是不知道黑哥这人，我一跟他说什么，他就笑嘻嘻的看着我，嘿嘿嘿嘿，要不然就老拿他这手说事儿。哎，我说哥，你就别蒙我了，你这手都好利索了，也能独当一面啊。嗯，条件我跟他开的最好，最好的条件，哎，还是不答应，就是不来。他这个人不一直这样吗？这世上的事儿，只有他想不想干，没有他给不给面子，赚多少钱才干。话虽这么说，你也知道黑哥在音乐圈，这地位举足轻重的。我只是怕他如果不来，我这节目得黄。嗯，你帮帮我。
我是真没这个把握。试试，好吧，试试总可以吧？我等你好消息。哎，别、嗯。我可不能保证给你好消息，但我基本能保证给你一个确切的消息。那也行，那也行，一定尽力，好吧，珊珊，一定尽力。行啊。是个顽皮的孩子，每天欢声笑语，梦想出手可及。那些听不懂的道理，和我没什么关系，不用害怕狂风暴雨。我们依旧是。是对手。